。我在马路边看到一大爷，他把这个小汽车开到田里面。大爷跟我说，啊、要我帮帮他。我开这个挖掘机把它吊上来。哎，大爷，这里不可以停车啊！大爷，这里是不可以停车的。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天一大早我睡得正香，一个大爷迷迷糊糊找到我家来，他跟我说昨天晚上也不知道怎么回事，车子怎么开成这样的他也不记得了。然后他就在车子里面睡了一晚，等第二天醒来时才发现车子已经卸住了，开不出来了。然后他就拿了几根木头在这里撬，没有撬出来。在想不到其他办法之后，然后他就问了旁边的居民，看这附近有没有挖机。通过邻居的指引，他就找到了我。因为在调查过程中可能会把他的车子弄坏，所以我先要跟他说清楚。调一下，如果如果调坏了，不要怪我啊。啊，我妈妈的调，你说停就停啊。对对对，你不要怪我啊。我每次调车之前，都会把这些可能发生的事情给他们说清楚。因为在调的过程中，谁也没有百分之百的把握，不会弄坏他任何东西。我提前告知他了，就不管发生什么事情都不能怪我了。我考虑到大爷只有一个人在，肯定还需要人帮忙，所以我把我父亲也叫过来了。我父亲就在帮他扶着车子，然后他就拿根棍子在下面撬，生怕把他的车子弄坏。我小心翼翼的，一点一点帮他移到马路上面来了。万幸的是，车子没有任何损伤，可以直接开。所以我的任务就完成了，哎，开挖机上拖车回家。刷了刷了刷了刷了了，啊，啊，你走了啊，啊，小心点啊，好，好，要得。这里有两百米的挡土墙，是不是？好，要得，交我了哈，好，谢谢啊，啊啊啊。嘿嘿，帮大爷救了这个车子，没想到大爷跟我说，他家明年有两百米的挡土墙要建。过完年后，他就要我帮他去干活，嘿嘿，开心开心极了。有时候帮助别人就是帮助自己，每天少赚几百，生活多姿多彩。感谢大家的收看，我们下回见。你屋里花都没煮啊？啊，在外面都睡觉了。好了，那我给你到外面去，到别人家里面去喝喜酒啊？啊没关系的。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天碰到的这个东家，他话都不煮，害我随了一百多里，跟他一起在外面喝喜酒。事情呢是这样的，东家有一个好大的院子，一家人都在外地打工，常年不在家。因为这个院子没人打理，所以就长满了很多草，每年都至少叫我给他挖两次，来帮他把这些草清理干净。我每给他清一次草，东家都会损失好几百挖机费用。但是这一次他就学聪明了，他觉得这样治标不治本，长痛不如打痛。干脆这一次把草清理掉之后，就直接打上混凝土，这样就永远不会长满草了。今天这个东家呢，也是非常的懒，靠墙边的一棵小草、一个抓头都要用我挖机去挖。明明有些地方的草挖机不好去清理，直接用手还快一点，但他偏偏要让我用挖机挖，结果我一个不小心就把他的爬机管弄断了，这就有点尴尬了。然后东家就跟我说。不好挖的地方就不要我挖了，他自己人工用锄头挖，把这些草全部清理打堆之后，东家就叫了一个货车过来，让我把这些草全部挖到货车上拉出去扔掉，把草全部装到车上之后，这里面他要挖一条爬水沟，以后下雨的时候，整个瓶里的水就从这个爬水沟流出去。挖着挖着就已经到了中午吃饭的时间，你屋里花都没煮啊？啊，在外面都睡觉了。好了，那我给你到外面去，到别人家里面去喝喜酒啊？啊，没关系的，到时间还清楚。那、啊、怎么行？我到你家里面吃了，我怎么到别人家里面吃呢？没关系，到别人家里面去吃啊？啊，到了，上班了。啊，好了好了。<笑>东家说他一个人在家，家里面没有做饭，让我跟他一起去喝喜酒。可是他这个摩托车就是打不着火，所以没办法，只能跟他一起找路去了。这个跟你去吃饭，我也不随一个两百，我就不好意思去吃了。东家，我真的不好意思去吃。我给你打个鱼来。啊？不打，不打个鱼啊？不打我那怎么行呢、啊？那我不好意思去吃的啦。我跟你去，问题是别人不认识我啊。我一个陌生人，我去吃饭我不随的你，我我都不敢去吃。
前面应该就是那个喝喜酒的地方了，因为有个大妈在这里唱歌。听这个歌声，大妈唱得非常好，让我们来静静的听一下。<笑>听着大妈的歌声，我们来到了随礼的地方。随一张。说真的，来这种场合，要是不随的礼，我真的不敢来吃。所以我就意思了一下，随了一百，写了我爸爸的名字。已经饿得不行了，我就去问了一下厨房还有多久开叉。要什么时候才开叉呀？一点半呀？一点半还要饿一个多小时。厨房大妈说还要一点半才开叉，让我先去里面坐一下子。我就找了一个全是坐着大妈的那一桌，一桌八个人，除了我，其他七个都是大妈。大妈笑嘻嘻的把这包烟给了我，嘿嘿，那我就不客气，先收下了。接下来我就大老铁们看一下我们这边吃席是怎样的。首先第一个就是上了个面条，然后就是沙鸡汤。再就是羊肉和排骨，还有牛肉。接下来是扣肉、猪肚，还有鸡尾虾。再来一个清蒸鱼、肥肠。最后就是一个蔬菜四季豆，总共一十一个菜。我随便吃了一点，然后拿着主家发的小礼品就先撤了。来到挖机上继续干活。东家说，整个瓶还要我给它降下去五公分。多出来的土又要我给它装到货车上拉出去，不多不少，刚好挖出去了一车土，剩下一点点挖不起的就原地扫平。这里东家还要横着埋一根排水管，就是右边水沟里面的水，要从这里转一个90度转挖，流到下水井盖里面。最后我们就只要用挖机在这个瓶里面压过来压过去，反复把这个瓶压紧，才两个多小时就把活干好了。东家拿了一个起步价给我，第二天来这个瓶就打上了混凝土。本以为东家要用我挖机搅拌混凝土的，没想到被他抢走了生意。哎，又少挣了几百，生活没精打采。哦，陈师傅开挖机，只开那挖机。老铁们，连续两天在同一个地方卸住两次车的，你们有没有接到过这样的司机？这个大哥，我昨天帮他把车拉出来。工资都没有给我，还把我的布袋也顺走了。没想到他今天又卸在了这里，你们说惊不惊喜，意不意外？昨天被你上了一课，今天我保证你跑不了。今天不把两次起步价给我，我绝对不会放他走。大哥说到我这里八个 VIP， 他说能不能够拖两次送一次？我说送就送不了，只能给你打个八五折。现在八点八的油价。最多八五折，不能再少了。大哥说八五折也行。昨天修的这座桥，没想到过一趟就垮了。哎哎哎，大哥怎么开车的？车子好像要花了，我立马下去看一下。是我昨天高上放的水泥块，把车子顶起来了。我和大哥两个人用力摇车子，才把车子放下来。发动机油底壳被石头撞了一个很大的坑，现在石头还在车子下面，我们强行把车子拉出来。大哥的技术还是跟昨天的技术一样，找位很风骚，不找寻常路，一定要挖机用布袋切着车子才敢倒车。这个根本就不需要我挖机了，只要昨晚少喝一点，就完全可以倒出来。兄弟们，你们看，又开到草里面去了，这绝对是路太挖了，要不就是方向盘太松了。你要说他技术差，他就能够每次完美的避开路中间；你要说他技术好，他不是开到草里，就是开到沟里。这技术都传染给我了。我挖机有一边女大掉沟里了，先不管车子，把自己开上来再说。如果自己挖机发在沟里，这就有点丢脸了。接下来我们继续切着车子往后面退。看大哥这情况好像不对，差一点又撞到我。还是昨天那个地方，只要大哥没有找 S 型路线了，肯定就是要对着我撞了。还好我昨天有经验，知道他会来这么一招。才刚到几米，感觉又不对劲了
，前轮应该是掉到左边沟里面去了。我用力强行拖一下，看能不能够把它拖出来。大哥从副驾驶下来看了一下，下面又有个石头顶住底盘了。怎么每次都祸不单行啊？挖机强行用力拖，看能不能够把车子拖出来。哦吼，这下好了，左边的后轮子也掉下去了。如果我是车主，我真的车都不想要了。大哥说让我用力拉，车子拉坏不要我赔，只要把车子拉出来就行。我是不想拉坏他的车子，只要他车子没有坏，就经常会卸车，卸车就又会叫我，我就又有生意了。马上就又到了昨天掉到沟里的那个位置，这次大哥就有经验了，靠左边倒上来，拉到这里之后，大哥说可以了。大哥说他倒车从来不干法光镜。倒车完全是靠感觉，大哥说把步大法给我，下次再用。轮子呢？轮子。轮子。轮子。大哥刚才跟我说，这次只给我四百五，昨天那一次还是六百，让我先记在本子上。他说过两天还要跟他来拉车的。哎，今天又是白忙活的一天。每天少挣几百，生活多姿多彩。